你现在马上给任小年他们公司做一个完整的裁员预案流程。裁员？裁多少？裁员名单我会发到你邮箱。公司希望他们自动离职，你负责让他们签字。他们公司没有 HR 吗 ？HR 也在裁员之列。那如果他们不愿意自动离职呢？你要告诉他们可能的后果，比如说呢？开除。为什么？你负责找到合理合法的开除理由。是任小年的公司出什么问题了吗？是并购。去做吧，一定要想周全，包括法律方面的流程、企业内部沟通和手续办理的流程，都要合法合规，避免引起法律纠纷。这件事情，如果你不肯做，我也不肯做。任小年他们公司依然会裁员，而且很有可能因为他们的不够专业，造成灾难性后果。除了裁员名单，我还需要他们公司所有员工的名单，以及业绩、薪酬，还有家庭情况。也一并发给你了。请进。你好，我们是公司请来的法律顾问，能不能不采我？我在这家公司做了二十四年，我是这儿的高管，我这二十四年没有功劳也有苦劳啊，能不能不采我？你要不要先看一看公司给你的补偿金？这份解除劳动关系的合同，如果你同意就签字，不同意的话，我们可以负责给你解释人挪活，树挪死，长痛不如短痛。怎么样？全签完了，效率很高啊！晚上一块吃个饭吧。啊，不了，全在这儿了。好，谢谢你们，辛苦了。应该的。呃，我还有件事情想咨询你们一下。您说，坐。如果企业员工。得了重病
。我说的是那种需要长期治疗、丧失工作能力的，比如说癌症。黛西，你来给任总讲一下相关的法律法规。根据劳动部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的意见第五十九条规定，职工患病或非因公负伤治疗期间，在规定的医疗期限内，由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费。病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的百分之八十。真的吗？黛西非常专业，太好了。你们还得帮我再裁掉一个人。您是说现在吗？最好是现在。现在已经过了下班的时间了。我付给你们加班费。我是说您要裁的人已经下班了。他在医院，得了癌症。吴军，你怎么知道？他知道你们公司的每一个在裁员工。姓名、年龄、性别、工龄，以及他们家的家境、性格，还有补偿条款，甚至是被裁的时候可能出现的反应。功课做得不错。吴军是您的高中同学吧？对。您公司成立的时候他就在。两年前，他身为公司大客户经理，在就职仪式上，他公开表示，他最大的愿望就是为公司服务到功成身退。但是他后来得了癌。可是现在经过治疗，情况已经基本稳定了呀。对，所以他提出想重返工作岗位，但是他的身体状况已经不再适合高管这个位置了。他儿子年龄还小，而且他夫人又没有工作，他看病花了好多好多好多的钱。每个人，不都应该面对自己的人生难题吗？我明白，但是我不能理解的是，您明明有能力帮他，您为什么要？哎，你现在马上去医院，我不管你用什么办法，让他签字离职。对不起，我做不到。很好，罗律师，麻烦你现在就把它开掉。对不起，我也做不到。为什么？因为他是专业人士，他熟悉国家法律，我们不愿意承担开除他而带来的法律后果。开除一个人有一千种合理合法的理由，这是你告诉我的。我现在要看你示范。对不起，您看不到。必须给我向任小年道歉！为什么跟他道歉？废话，他是我最大的客户。咱们律所的价值观什么时候变成了谁有钱谁就正确？我告诉你，我让你向他道歉，并不是因为他有钱，是您刚刚说了他是我们最大的客户。我说的是事实，他不光是我们最大的客户，他还介绍了这么多的客户。他要是一走，就不是走一家这么简单了。我不以为，我们为了挽留他而对他点头哈腰。就能赢得他的尊重。愿意给他点头哈腰的律师律所多如牛毛，可你想过没有，他为什么选择我们而不是他们？那这样，让你助理走人。如果他走，我也走。我我和他没有您猜测的那种关系。那为什么你为了他还激怒客人呢？为了公平。他激怒了我的客户，这一点我已经批评教育过他。我怎么向任小年交代啊？啊！我认识他以来，他从来没有发过这么大脾气。您就可以跟他说，我那个实习助理太年轻，他缺乏跟大客户沟通交流的经验。这一点以后我们一定会加强职业培训，但是不能因为他说了几句真话实话，我们就要把他开掉。我不是这样的人，您不是这样的上司，我们的律所。也绝不是这样的律所，对吧？你居然还嬉皮笑脸，那难道你想看我愁眉苦脸？严肃点，你消消气吧。我要是不接呢？不接我就一直给你拒着。
何夏老师，听说是你激怒了任小年。我只是在跟他说了个道理、啊。他有没有跟你说？我给你钱，是让你跟别人讲道理，不是跟我讲道理。有没有说？那你还待在这干嘛呢？我怕他们万一一会儿来找我呢。找你干嘛？让你去陈述一下事情的原委啊？那您觉得会怎么样？走人，会让罗斌走人啊？让你走人，怎么样？没事吧？有事儿啊？什么事儿？好事儿。你跟我来。我这儿有几份合同，你认真看一下。还有胜利那边，你也跟进一下。好。还有事儿吗？我没事儿了，但我就是想问，问什么？赶紧问，我马上就要下班了。任小年那边，没事了吧？以后你给客户讲道理的时候，我希望你能多考虑一下对方是否有接受不同意见的能力。我当时真的没有想到他能发那么大的火。我记得以前谁跟我说他会读心术？我当时并没有启动我的读心术，为什么呢？我，你太急于讲道理了，这不好。有的时候人需要先听对方的道理。那我跟他道个歉吧。他不需要你的道歉。那他要什么呀？这不是你需要知道的。丽娜请假了，把我办公室收拾一下，水杯、咖啡杯都洗好放好，最后走的时候记得把门也关好。好，我知道了。他还没来，我是他姐，亲姐。呃，哎，黛西，哎，过来一下，我先走。嗯，这位是黛西，罗宾律师的助理。你好、哦，你好。嗯，呃，我是罗宾的姐姐，我找他有急事儿，我给他打电话发微信，他都不回。哦，罗律师呢？他今天开庭。哦，嗯、呃，所以说可能没有办法接电话。嗯，那就找不到他了，是吗？呃，如果您有什么事儿的话，您可以跟我说。好啊，嗯，那我们这边请。啊，好,好,好，嗯，啊，谢谢啊。谢谢。昨天晚上回家，嗯，我们头儿让我们在群里面马上发当月的营业额，嗯，我在带孩子没听见呢，所以我就没发。今天早上一大早，我们单位的人事部就让我办辞退手续。辞退啊？对呀、啊，而且不给任何赔偿。我陪你去找他们。你陪我去，我去给你们领导普及一下什么叫做劳动法，他这叫违法解除合同。如果我们告到劳动局，不仅要罚他，而且还要给你赔偿，真的吗？真的，那我们走吧。啊，根据劳动法第三条，劳动者享有休息休假的权利，下班期间职工理应得到充分的休息，用人单位应该尊重职工的休息权，不得随意侵占职工的休息时间。嗯，背的可真流利，一字不差。所以理论上，职工是有权拒绝用人单位在下班时间发布的工作指令的。那要不这样吧。你们去告吧，我是不会因为你能背两句法律条文就认怂的。行，那我们走吧。慢走不送。哎，我给您提示一下风险啊，这个事儿我们可是会去劳动仲裁的。赶紧去，快去！去了你就知道什么叫法律是死的，人是活的。《中华人民共和国劳动法》的解释权听说过吗？知道什么叫解释权吗？顾名思义，就是谁有权谁解释。你小破丫头无权无势，还跟我这普及劳动法？我还告诉你了，我们跟劳动仲裁很熟的，要不要打个电话帮你们约一下呀？还休息权？您要不要打算再多说两句啊？我打算给您发到网上去，您肯定会红的。你这叫非法录音？我录音一点都不非法。但是您非法开除员工，这的确是违反了劳动法。你要是敢把我的录音发到网上，我就去告你。你没有经过我的允许，你就擅自录音。您当然有这个权利了，但是我还是要温馨提示一下，你们老板好像是一个特别特别注重声誉的人吧？如果我把这个录音发到极客的职场那些事上，会对你们的公司、对你个人造成什么样的影响呢？你的老板会不会觉得有你这样一个人事经理？特别的丢人现眼呢。保安，你看啊，我这手指稍微一动，我可就发上去了。
经理，您需要我做什么？经理，我这手机录音还开着呢，您要不要再多说两句啊？没什么，你送他们出去吧。不用了，不用了，谢谢，我们自己走就行。谢谢你，经理啊。谢谢啊。那我们现在怎么办呢？我们给他一点时间。嗯，实在不行，我们还有仲裁呢，对不对？哎呦，哎哎哎，他来电话了。哎哎，待会儿待会儿，开免提。好。喂，罗琦、啊，其实咱们不至于。你的辞职报告不是也没交吗？咱们就接着上班吧，啊！你也别太计较了，你进来咱们再谈谈，这点事儿不至于。我在办公室等你啊。好的，好的，好的。哎，罗琪姐，你可想好了，到底要不要在这儿上班？如果你决定不在这儿上班，待会儿咱们就上去问他要一大笔赔偿。如果你决定要留下来的话，他们可有的是招去恶心你，让你不舒服。你自己做决定哦，我听你的。嗯，黛西，出事儿了。出什么事儿了？罗明找你，他回来了，早就回来了。嗯，那行，我一会儿过去，现在就去。态度好一点，解决了就行。姐，你怎么也变得这么八卦？他就是我的助理，纯助理。行，没什么事，我挂了啊。今天让你去被执行人的住所排查线索，排查的怎么样了？我还没去。为什么没去？今天你姐姐来律所找你，她遇到了一件很……我姐姐是你的客户还是我的客户？她是你姐姐，她今天差点就被辞退。我问的是，她是你的客户还是我的客户，还是律所的客户？你为什么就没有耐心听一听她发生了什么？这个世界上，每天都有人在遇到各种各样的问题，有的问题和你有关系，有的问题和你没有关系。难道说你都能管得过来吗？你以为你是千手观音啊？可她是你姐姐，那又怎么样呢？我们的客户需要我们帮忙执行欠款，再拖下去，他们的项目就会流产，公司就会倒闭，生活就会天翻地覆。而你在做什么呢？你在管闲事儿。你为什么就我不问？我只问你的工作。你应该去被执行人的住所排查线索。你应该去他的公司补充线索，确定了线索之后，再去法院提交证据申请执行，还要申请限制被执行人的高消费，申请将被执行人列入失信名单，这是你应该做的事儿，而不是去跟一个什么破人事经理斗智斗勇、浪费时间、普及劳动法。你还站在这儿干什么？你还站在这儿干什么？去啊！